Hi everyone, bienvenue chez Forenco et aujourd'hui on va vous parler de Noma UHM. Pourquoi un mail UHM Alors déjà on va parler de la raideur des mains. Donc euh, pour caractériser la raideur des mains, on a deux paramètres. Donc on va avoir l'inertie du mât. About the thickness and uh, the cord uh, length and also uh, material parameters. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc si on veut un mât plus raide, on a deux solutions. Soit on va modifier l'inertie, donc on va faire un mât plus épais avec plus de cordes. Soit on va travailler sur les matériaux. Nous, euh, récemment, et un peu partout dans le monde du foil, on a envie de, de faire moins de traînées et donc d'affiner nos mâts, de mettre un petit peu moins de cordes. Ça ne nous laisse plus qu'une seule option pour avoir des mâts raides, c'est de, de trouver des matériaux plus raides. Euh, ça a été notre, euh, notre objectif un petit peu de cette année, c'est de trouver des matériaux plus raides pour pouvoir euh, justement arriver à des mâts de plus en plus fins, mais euh, qui gardent la même raideur, voire être plus raides qu'avant maintenant. On a deux types de matériaux. Dans les feuilles, on a l'aluminium et on a le carbone. Ici, chez Folenco, on travaille uniquement avec le carbone. Donc, c'est vers ce matériau-là qu'on s'est tourné. There are different kinds of carbon. You can find HS uh, carbon. It is uh, high strength carbon. On va avoir de la fibre à haut module et même de l'ultra haut module. Donc, c'est quoi la, la différence entre ces différentes fibres Pour les caractériser, on va utiliser leur module. Le module, le module Young, du coup. Euh, ça relie la force qu'on va appliquer sur un mât de section constante à sa déformation. Plus le module va être élevé, et moins le mât va se déformer pour une force identique. Donc la qualité de, de, des foils au final est, est très impactée par la qualité des fibres qui est à l'intérieur. Pour nos nouvelles fibres, comme de la fibre pitch, on allait voir un nouveau fournisseur, euh, NTPT, qui nous a proposé de la fibre pitch, du coup de l'ultra haut module, et euh, c'est à partir de cette, euh, cette fibre-là qu'on a commencé à faire nos mâts. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu des mâts plus raides euh, C'est pour répondre un peu aux pratiques engagées aujourd'hui. Euh, par exemple, euh, au pumping, quand toute l'énergie qu'on va mettre dans notre planche, on a envie, envie qu'elle soit retranscrite directement sur notre foil. Pareil, sur nos appuis euh, dans les courbes, on a envie euh, d'une réponse plus réactive, c'est-à-dire qu'on va venir appuyer un peu sur le côté de la planche, on ne veut pas que notre mât se torde et ensuite le mouvement soit répété sur le foil, non, on veut que ça se fasse quand même assez rapidement. We had to use UHM carbon fiber because we have a thin mast and with the new discipline like uh, pump foiling uh, also the, the new wing we are using with the high aspect ratio we have lot of constraint in the, in the mast et euh, dernièrement euh, c'est parce que on va aller vers des mâts de plus en plus fins pour avoir de plus en plus de glide et donc là on on n'a plus de choix que de passer par ce genre de fibre un peu exotique comme la fibre pitch qu'on utilise actuellement on peut même ajouter qu'on allait un petit peu plus loin du coup avec cette fibre là euh, parce que grâce à notre nouveau fournisseur, on a pu orienter les fibres de manière encore plus optimale. Aujourd'hui, dans, dans le commerce, on va avoir de, de la fibre UD et de la fibre du biaxial, donc dans deux différentes directions. Aujourd'hui, on arrive à modifier un petit peu ces directions de fibres dès la conception du rouleau pour faire de moins en moins de chutes et avoir vraiment des, des sens de fibres adaptés aux contraintes qui sont dans le bas. Avec le UHM Carbon Fiber, Uh, in this mast, we increase the twisting properties about uh, 46% and we increase about 25% the bending properties. So that's a lot. So that's a lot. Pour le même mât, on a fait quelques essais mécaniques aussi. On s'est rendu compte que avec ces nouvelles fibres et ces nouvelles directions, on est arrivé à un mât en ultra haut module qui va être 46% plus raide en torsion et 25% plus raide en flexion. A new specificity of this mast is also the top layer carbon fiber. Pourquoi est-ce qu'on a une, une aspect différent aussi C'est bah, toujours avec notre nouveau fournisseur NTPT, la fibre en fait est déposée euh, brun par brun sur une grande table et ça nous donne des, des qualités de tissu extérieur qui sont vraiment euh, très lisses, euh, très propres, qui est très peu retravaillé et donc euh, qui conserve toutes les, les dimensions euh, de notre section. And to optimize the torsion properties because this one is a 45 minus 45 degrees carbon layer. Qui est un biaxial, donc un tissu qui est directement responsable de la 
rigidité du mât. By this new range of uh, UHA mast, we push the limit uh, in gliding, riding, because the better stiffness allow you to have better reactivity when you have to turn in the wave also when you are winging. It allows you more control, a direct feeling between uh, your board and your foil because the, the mast is more reactive. 